buenas compañeros. Nada, aquí hoy venimos un vídeo que ya dije que intentaría traerlo al canal. Un vídeo de surcasting, el primero del canal. Ya sé que el canal, bueno, eh, está enfocado a la pesca submarina. Pero bueno, la verdad que llevaba muchísimo tiempo sin hacer surcasting. Y hoy es la primera jornada de la temporada, la que vamos a probar a la dorada, a ver qué tal. La verdad que, la verdad que lo echaba de menos. Eh, sí que estas últimas dos temporadas, con el tema de la pesca submarina, pues pocas jornadas eh, le he dedicado a la dorada. Y nada, la verdad que vengo con ganas, ilusión, ya que, bueno, me apetecía. La verdad me apetecía venir, las condiciones están bastante bien, sacando que sopla bastante norte. Y bueno, el norte aquí para pescar con caña no es un viento que favorezca demasiado, pero bueno... Ya las tengo cogido algún día con este tipo de condiciones y nada, más que nada por probar, a ver qué tal. Eh, al final, siempre las primeras jornadas son las de tanteo y, y bueno, aquí tengo el campamento montado. Yo siempre vengo con el refugio para meter todo dentro que no se manche de arena. Ahí todo perfecto, bien montadito, así no se me manchan las cosas de arena que me da mucha rabia cuando se llena todo de arena. Y así lo tengo mucho más cómodo y también la silla bajita para protegerme del sol, si hace bastante sol. La verdad que es muy cómodo. Espero que haya suerte. La verdad que yo normalmente casi todos los años la primera jornada que vengo a pescar, la primera jornada de tanteo, como le digo yo, la de tantear si ya entraron las doradas o no a nuestras costas. La verdad que no sé por qué, siempre suelo tener suerte. La primera jornada de tanteo, alguna suele caer. Esperemos que, que este año se abra la temporada de la misma manera. Y bueno... Estos son los cebos que vamos a usar, navaja y bicho de tubo, de funda, aquí se le llama de las dos maneras. Las dos cosas son muy buenos cebos para la dorada, bueno, para la dorada y prácticamente para cualquier especie, la verdad. Y la verdad que se da bastante, junto con el cagón, como le llamamos aquí, también otro tipo de anélido que solemos tener por nuestras costas. Y este, la verdad, es un buen cebo, sobre todo por la noche, ya que tiene bastante fósforo y por la noche pues da un poco de luminiscencia la verdad que es un buen cebo bastante atrayente y esto es un como digo yo un caramelito para las doradas y para la lubina el sargo y bueno tenemos cogido buenas piezas y la navaja bueno un cebo como digo yo bastante polivalente para mí uno de los cebos más polivalentes que hay también para cualquier especie la dorada evidentemente es un cebo al, al que no se va a resistir mejores cebos que hay también para la dorada y bueno esta navaja no es que sea la autóctona de aquí pero bueno es un, un cebo que bueno a ellas le suele resultar familiar es un cebo que no le van a hacer ascos ninguno aunque no sea una navaja autóctona de, de nuestras zonas a mí me encanta la navaja es uno de los cebos con los que más pesco yo a surcaste bueno pues vamos a empezar usando navaja como cebo y nada, esta es mi manera de, de anzuelar este tipo de cebo. Y bueno, es la manera en la que lo usa prácticamente todos los pescadores. O sea, se mete en la aguja de, de cebar la navaja. Y luego con hilo elástico, hilo de seda. Le damos vueltas para que quede firme no se deshaga a la hora del lance y luego aguante un poquito más el ataque de la morralla aquí suele haber bastantes caracolas y cangrejo pequeño entonces bueno eh, dándole seda aparte de que resista mejor el lance pues también hace que dure un poquito más el cebo y va mejor presentado más estiradito Y queda mucho mejor así que sin ponerlo sin licra. Entonces nada, así es como anzuelo yo la navaja. Hacemos el anzuelo, lo metemos en la punta del... Y ahí. 
y cebo perfecto. Se soltó. La clavé y se soltó. Joder. Qué mala suerte, macho. Pues nada, la primera picada en la hora esperada y nada más clavarla ya se soltó mala suerte, es lo que hay. Eh, nada, noté cómo clavó, pero ya al momento ya se soltó. Así que nada, seguiremos insistiendo. Yo creo que ahora empezará ya a moverse un poco más el pescado. Y nada, pues el material que suelo usar para la dorada, yo los plomos eh, uso tipo urfe. Eh, no los compro hecho, compro el plomo con la varilla, le abro aquí donde trae la doblez y nada le meto unas perlas de estas que tengo aquí son perlas de plástico para usar de tope le meto una un esmerillón le meto otra y luego le pongo el, el plástico termorretráctil y otro esmerillón y cierro de nuevo la doblez es que no tengo ahora ningún plomo suelto con, con la varilla solo los que tengo están todos montados ya os lo enseñaré en otro vídeo cómo se monta uno. Es muy fácil. Con este plástico termorretrátil que lo quemas sin coge y te preparas tú fácil y más barato. Los, los plomos tipo Urfel, del equipo que quieras. Tipo pera, tipo bala, de golf. Vale para cualquier sistema. Con tal de que tenga la varilla, ya vale, vale para montar eh, el Urfel. anzuelos uso del número 2 aquí en esta zona dependiendo a de donde vaya pues uso un tamaño u otro y, y nada eh, siempre para la dorada uso anzuelo de patilla corta eh, ¿por qué? pues bueno cada pescador tiene sus ideas y sus conclusiones sobre cómo pescar cada especie y, y yo en mi caso pues la dorada es un pescado que tiene muelas es un pescado que mastica Mastica el cebo, en ocasiones lo traga, pero por norma general suele masticarlo primero. Y yo pienso que cuanto menos metal le pongamos, mejor. Es decir, el anzuelo con patilla corta, mucho mejor que el de patilla larga, desde mi punto de vista. Porque así la dorada a la hora de masticar, el anzuelo es mucho más pequeño, tiene menos donde morder y va a notar el metal mucho más tarde que con uno de anzuelo de patilla larga. 
Nunca dejo la muerte por fuera porque en el caso de la dorada, como he dicho, pues la dorada al masticar, si dejas la muerte por fuera, va a notar el metal del anzuelo mucho antes con lo que puede desconfiar y entonces puedes perder la pieza. Esto yo lo tengo comprobado, pues es, a ver, es mi manera de verlo y lo que me dice la experiencia en todos estos años y todas las capturas que he tenido de dorada, pues yo siempre anzuelo pequeño de patilla corta y, y la muerte siempre escondida en el cebo para cuando la dorada mastique tarde lo máximo posible en notar el anzuelo porque en cuanto note el anzuelo la mayoría de las veces va a desconfiar y lo va a dejar y no va a volver a picar entonces bueno yo es el sistema que uso con gameta larga de 2 metros unido al plomo de urfe y es como básicamente como pesco yo las doradas entramos ahora en el momento Mejor de la marea y a ver si empieza a picar algo ahora. Ya le voy a meter algo contundente. Bicho de tubo entero. Ahora sí. Aún pelea. Y ahora, y ahora en esta. <risa>
Viene tragadísima, esta ya no la no la puedo salvar. Aquí está, la primera de la temporada. No la pude salvar, venía tragada, muy tragada y la verdad que bueno, pues es una pena. Una dorada de medio kilo tendrá 500 y 100 gramos, pues la tendremos que llevar para casa. No se pudo hacer nada por ella. Pero bueno, contento, primer día de, de la temporada en la que venimos a probar y, y bueno, la verdad pues dieron la cara, hubo alguna picada más y a ver si en lo que queda podemos sacar alguna otra, a ver si son un poco más grandes. Ah no, sigue ahí. Viene otra, Aitor. Sí. Joder, qué pequeñas son, ¿eh? Mira, esta viene por el labio. Esta se va a salvar, ¿eh? Esta se salva. Bueno. Esta vuelve para el agua. Ahí la va. Otra más picando. Ahí viene otra. Sí. Esta parece un pelín más grande que la otra.
No, con bicho. Hostia, ahora que vienen. Viene nadando para adentro. No, la noto ahora. Ah, vale, vale. Venía nadando para adentro todo el rato. Sí, ahora, aquí, mira. Como la otra. Menudas doradas, eh, más pequeñas, joder. Y esta tragada también. Otra doradita ahora, al anochecer. Y también tragada. Imposible de salvarla esta tampoco. Venía hasta el esófago con el anzuelo. Ya se intentó, pero nada. Para casa, para comer. Bueno, al final lo esperado. Eh, las últimas de su vida fue cuando empezaron a meterse las doradas, pero bueno, más pequeñas de lo esperado, la verdad que son pequeñajas y poco más, muy parada la jornada hasta este último momento en el que empezó el anochecer y bueno, era lo que esperábamos ya que empezara a haber alguna picada ahora y bueno, este es mi primer vídeo a su casting, espero subir más y aunque no fue una jornada entretenida, bueno, pues algunas imágenes eh, chulas os pude traer Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.